Poğaçanın hamuru için bir paket istant maya, bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta akı sarısını üzerine kaldırdım. 3 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bütün malzemeyi iyice karışıralım. Onu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un ilave etti. Hamuru hemen tezgaha alıyorum. Mayalanma yapmıyorum. Çünkü tepsi maya sapacağım arkadaşlar. Hamuru tekrar tezgahta iyice yoğuruyorum. Hamuru toparladım. Bezelere ayırıyorum. Toplamda 4 tane bez hazırlayacağım. Bezeleri kenara alıyorum. İlk bezemi alıp üzerine biraz un serpip açmaya başlıyorum. Hamuru merdaneyine iyice açalım. Açabildiğimiz kadar ince olsun arkadaşlar. Herkes evinde çok rahat bir şekilde yapabileceği nefis bir poğaça tarifi paylaşacağım sizlerle bugün. İlk açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Hamurların ikisini açtıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağını oda sıcaklığında beklettim. Beklettikten sonra üzerine sürüyorum. Tereyağının yarısını kullanacağım. Yarısını da diğer iki bezi için kullanacağım. Açmış oldum. Diğer hamurda üzerine kapatıyorum. Ve tekrar üzerine tereyağı sürüyorum. Yağı sürdükten sonra rulo şeklinde saralım. İlk öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. 3 parmak kalınlığında şu şekilde kesiyorum poğaçaları. Poğaç hamurlarını bu şekilde kestikten sonra taba alıyorum. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum. Diğer hamuru da aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Diğer iki bezeyi de hazırladım. Onları da aynı şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra dolapta yarım saat bekletelim. Hazırlamış olduğum poğaça hamurları dolapta dinlendikten sonra çıkartıyorum ve şimdi şeklini veriyorum. İlk öncelikle şu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra ter çeviriyorum. Elimle bir çay tabağı büyüklüğü kadar açıyorum. Daha sonra üzerini bu şekilde kapatıyorum ve videoda gördüğünüz gibi şeklini veriyorum. Bu şekilde tepsiye alıyorum. Bütün poğaçaları aynı şekilde Hazırlayalım. Bütün poğaçalara şeklini verdikten sonra yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ilave ediyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra 20 dakika bekletip daha sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Kat kat sade poçalar fırından çıktı. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şöyle dokusuna bakalım yumuşacık. Gördüğünüz gibi kat kat nefis bir poğaça tarifi. Bu poğaçayı mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka farklı tarifler de görüşmek üzere. Hoşçakalın.